Karstajās ziņās, pēdzimajā laikā, es skatos, ir divas tēmas, abas man mūsu vienkā neekonomisti. Viens, vai tautsamniecība atkal sāk pārkarst. Nu, pārkaršana vispār cilvēkiem švaks, saprotams, ēdienas, bet otra lieta – algas augot nepareizi strauji, jo produktivitāte atpaliek. Es tā domāju, manā saprašanā bija krīze, algas samazināja. Tagad sākam atkopties, pakāpeniski kompensējam. Jautājums ir, un pamēģināsim divās minūtēs, trījās izrunā šito, par ko vispār ir brēka? Jā, atalgojuma līmenis Latvijas tautsēniecībā ir atgriezies pirms krīzes līmenī. Gandrīz visās jomās tas ir sasniegts vai pat pārsniegts. Izņēmumi ir maz. Tas ir labi, bet nu, izaugsmē ir kaut kādai jābūt. Ja mēs salīdzinām, kā bija pirms krīzes un tagad, Augā mēs toreiz cik ar kādiem 10% IKP gadā, ja? algas auga pa 20%. Nu, tas tā kā tiešām daudz. Tagad, savukārt, tas viss ir mērani. Nu, IKP ir 3-4% pieaugums vai ne? gadā, un algas nu, kāda 7%. Bet vai par to, ja tas ir jautājums, vai par to ir jau jēga uztraukties? Te ir runa par to, cik strauji pieaugumi mēs varam atļauties. Nu, nav jau tautsēmniecībā tādas pidometri, kas pateikt, ka nu, mēs augam par ātru. Bet viss ir atkarīgs, tā teikt, no ekonomikas organismu, cik spēcīgs vai novārināts tas ir. Tas ir līdzīgi ar fizisku darbu. Viens to paveic svilpodams, citam tas sagādā ļoti liela piepūle. Nē, nu labi skaidrs, bet kā tad pateikt? Nu, vai 7% auga pieaugums, mēs viņu jau vairs nevaram atļauties? Darba ražīgums ir tas mērs, kas ļauj pateikt, cik lielu auga pieaugumu arī ekonomika var atļauties. Un, Kā mēs zinām, šobrīd jau ilgāku laiku Latvijas tautsaimniecībā augu pieaugums ir bijis traujāks nekā darba ražīguma pieaugums. 